हेलो दोस्तों मेरा नाम श्रेयास भाटिया है और आप देख रहे हो बैंटिया स्टेनिंग कंसल्टेंसी तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि ओबीएस में वेबकैम के साथ किस तरीके से रिकॉर्डिंग करें काफी सारा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हम जब स्क्रीन पे चले जाते हैं तब तो वेबकैम नहीं दिखता तो उसको किस तरीके से हम मैनेज करें या बाकी सारी चीजें तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीजें आज डिटेल में समझाता हूं तो सबसे पहले यहां पर अगर आपका ये होम स्क्रीन है यहां पर देखिए मैंने डिस्प्ले कैप्चर स्टार्ट किया हुआ है और यहां पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहां पर डिस्प्ले कैप्चर अगर आपका नहीं दिख रहा है तो यहां पे आपने प्लस में जाना है प्लस में जाने के बाद डिस्प्ले कैप्चर पे आपने क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है ठीक है तो यहां पर ये मेरा डिस्प्ले दिख रहा है मतलब ये मेरी स्क्रीन दिख रही है और बैकग्राउंड में इतनी सारी स्क्रीन इसीलिए दिख रही है क्योंकि ये मेरे स्क्रीन के कैप्चर का स्क्रीन का कैप्चर का स्क्रीन का कैप्चर का और ये इन्फिनेटली चलेगा ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको वापस से मैं अब चालू करेंगे हम लोग वेबकैम तो वेबकैम को ओपन करता हूं मैं और इसको मैं वीडियो कैप्चर डिवाइस को क्लिक करता हूं जैसा ही मैं इसको ओके क्लिक करता हूं देखिए यहां पर मेरा वेबकैम आ गया तो अब यहां पर देखिए मेरा सिर्फ एक वेबकैम है जो कि इंटीग्रेटेड वेबकैम है और वो मेरे लैपटॉप का है तो मैं उसको ओके कर देता हूं अब देखिए मैं इसका साइज यहां से कम कर सकता हूं या बढ़ा भी सकता हूं पूरे स्क्रीन तक तो चलिए मैं इसको कम करता हूं कम करने के बाद मैं इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूं तो चलिए ये लोकेशन मुझे यहां पर चाहिए अब देखिए ये लेफ्ट साइड में इतनी सारी बड़ी स्पेस है जो वेस्ट जा रही है जो कि हम एक्चुअल में यूज कर सकते हैं हमारे स्क्रीन में तो वो नहीं होनी चाहिए इसीलिए मैं क्या करता हूं यहां पर अल्ट प्रेस करके की बोर्ड पर अल्ट प्रेस करके सिर्फ इसको ड्रैक कर देता हूं तो देखिए ये साइज कम हो गई वापिस से मैं अल्ट प्रेस करके यहां पर ये करता हूं तो ये देखो छोटा हो गया काफी तो यहां पर मैं फोकस में दिख रहा हूं यहां पे नजर आ रहा हूं ठीक है दोस्तों तो अब देखिए यहां पर वीडियो कैप्चर भी स्टार्ट हो गया है अब वीडियो कैप्चर यहां पर कंप्लीट दिख रहा है ठीक है इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपने नहीं करना है कि ये वीडियो कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब देखिए जब मैं पीपीटी पे जाता हूं अब मैं पीपीटी पे जा रहा हूं तो पीपीटी पे जब मैं जाता हूं तब मुझे एक्चुअल में मेरा स्क्रीनशॉट मतलब ही मेरा ये जो वेबकैम है ये नहीं नजर आएगा आपको नजर आएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है ठीक है आपको ये नजर आएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है मुझे ये नजर नहीं आएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मेरे लिए बैकग्राउंड में चालू है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने डिफरेंस समझना है आप जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तब रिकॉर्डिंग में दिखेगा आपका वेबकैम बट आपको नहीं दिखने वाला तो इसको मैनेज करना एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों तो चलिए मैं पीपीटी में जाता हूं अब आपको यहां पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है बट मुझे नहीं दिख रहा अब देखिए जब मैं मेरा प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं मतलब स्टार्ट करता हूं देखिए मैंने प्रेजेंटेशन मेरा स्टार्ट कर दिया अब यहां से देखिए लेफ्ट साइड में नीचे कट गया है काफी सारा कंटेंट मेरा कट गया है और ये स्पेस मेरे लिए काम करने योग्य नहीं है मतलब मैं इसमें काम कर ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर मेरा वेब दिखना चाहिए तो देखिए मैं इसको वापिस से एग्जिट जाता हूं और इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे ये देखते हैं हम लोग ठीक है अब आपको तो दिख रहा है उस तरीके से ही कि वो कट रहा है तो अब वो कटना नहीं चाहिए और आपका कंटेंट सही से आपके स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए तो ये किस तरीके से होगा तो चलिए ये देखते हैं मैं यहां पर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि किस तरीके से आप ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है मेरा वेब इसको मैनेज कर सकते हो और आपका कंटेंट एकदम सही से रख सकते हो आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर की पे आपको की पे दिखेगा प्रिंट स्क्रीन पी आर टी एस सी आर उसको मैंने कर देना है क्लिक ठीक है एक बार क्लिक कर दूंगा तो मेरी स्क्रीन जो है ये कैप्चर हो जाएगी और ये विंडोज का डिफॉल्ट आता है अब मैंने क्या किया एक नेक्स्ट स्लाइड ली यहां पे मैं होम में गया एक न्यू स्लाइड ली मैंने ब्लैंक और मैंने यहां पर कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दिया अब पेस्ट करने के बाद देखिए यहां पर ये मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन जो मैंने कैप्चर की थी ये आ गई है अब मैं करता हूं इसको क्रॉप इसको क्रॉप क्यों कर रहा हूं मैं क्योंकि अब मुझे चाहिए सिर्फ वो पहली स्क्रीन जो एक्चुअल में मेरे स्क्रीन साइज की है और ये आपने रफली भी किया तो चलेगा ठीक है तो देखिए दोस्तों यहां पर ये मेरी रफ की स्क्रीन तो आ गई है अब मैं इसको कर देता हूं कंप्लीट फुल स्क्रीन अब ये अप्रोक्सीमेटली मेरी फुल स्क्रीन आ गई है अब मैं साइज लेता हूं ये रेक्ट्राइंगल का जहां पर मेरा वेबकैम दिखना चाहिए तो मैं इंसर्ट करता हूं इंसर्ट करने के बाद यहां पर शेप्स में जाकर के ये लेता हूं को यहां पर ड्रॉ करता हूं ठीक है अप्रोक्सीमेटली मैं इसी साइज यहां पर बनाऊंगा 
अब मैं ये कल बना करके छोड़ दूंगा और अब मैं पीछे का बैकग्राउंड यहां पर डिलीट कर सकता हूं बड़े ही आराम से क्योंकि अब मुझे जो स्पेस चाहिए जो मुझे छोड़नी है मेरे वेबकैम के लिए ये मुझे मिल गई है अब देखिए मैं इसे कॉपी करता हूं और ये मेरे एक्चुअल ओरिजिनल स्लाइड पे पेस्ट कर देता हूं अब यहां पर देखिए ये तीन पॉइंट यहां पर कट रहे हैं अब इनको मैं क्या करता हूं सेलेक्ट करता हूं कंट्रोल एक्स करके एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने बना लिया अब ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना करके मैं यहां पर ये साइड में इसको अलाइन कर देता हूं और मान लीजिए यहां पर अभी मेरा जो लोगो है ये बीच में आ रहा है तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं सेंड टू बैक इसको बाद में यहां पर मैं ऊपर लेकर के मान लो कि यहीं पर छोड़ देता हूं अभी के लिए ठीक है अभी के लिए मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं आप आपकी स्लाइड आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो अब देखिए जब मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं तो यहां पर मैं भी पूरी तरीके से आपको नजर आ रहा हूं और ये कंटेंट भी कहीं पर भी कट नहीं हो रहा ठीक है तो अगर मैं यहां पर कुछ लिखता भी हूं मान लो तो मुझे ये इतनी स्पेस छोड़ देनी है ये जो स्पेस है जहां पर ये मेरा ऊपर इमेज आ रहा है मेरा वेबकैम का इमेज आ रहा है ये मैंने छोड़ देनी है और मुझे जो कुछ भी लिखना है ये पूरा यहां पर इस एरिया में लिखना है तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये किस तरीके से है ये समझ में आया और उसको किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है ये समझ में आया अब देखिए जब आप पीपीटी यूज करते हो ये मेथड है अगर आप पीडीएफ यूज करते हो तो पीडीएफ का जो जूम है वो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो या एक दूसरा सुझाव मैं देना चाहूंगा कि आप पीडीएफ पे जब भी कुछ रिकॉर्ड करते हो पीडीएफ को यूज करते हुए तब आप ऊपर ही एक्सप्लेन करें ये जो ऊपर का एरिया बनता है वहीं पर एक्सप्लेन करें नीचे का एरिया जहां पर ये कटता है उसका आप ध्यान रखें और वहां पर आप कुछ भी पढ़ाते वक्त स्क्रॉल डाउन कर ले या स्क्रॉल अप कर ले तो वो आसान होता है तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा और काफी चीज समझ में आई अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा सो so दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे थैंक यू